Ciao bello oli tää. Tekkää sit kun on. Tää oli kyllä ikään. Ei mulla mielestä. Nyt tulee olla paine. Apua. Tota noin, voisiko sitä siitä? Mm. Se ei lennä. No sitten tässä on toinen patsas, joka sai jalkapallokulmassa lipun selkäänsä. Se on Pyhä Antoni. Antoniino on Sorrenton suojelupyhimys. Hän on puutarhureiden suojelupyhimys ja sehän sopii tähän kaupunkiin. Täällä on kaikki vihreä tai pukaleja koko ajan, Kyllä, eli kauan. Kaunis ja vihreä kaupunki. Ja tässä nähdään niin paljon, mitä nyt myydään matkailijoille. Täällä on aitoja tuotteita, niin kuin, ee, heidän omia tekemiä esimerkiksi pasta. Näette mustaa pastaa, joka on mustekalan mustella värjättyä. No. On vihreitä, mikä on basilikan jauhon kanssa tehtyä. On punaista, mikä on paprikan jauhon kanssa tehtyä esimerkiksi. Myöskin erittäin hyvä jälkiruokalikööri nimeltä limoncello. Paljon nähdään sitruunasta ja kun Niemimä on täynnä sitruunoita ja appelsiineja, niin niistä tehtyjä saippuoita, kynttilöitä, vaan, ciao, vaan otetaan sitruunan kuoret ja laitetaan, ne tekee ihan oikeasti täällä. Tuolla on selkämme takana, niin näkyy metallisäiliöitä, joissa on 90 prosentista alkoholia. Ja sinne alkoholiin laitetaan sitruunan kuore lillumaan, sanotaan seitsemän päivää, kymmenen päivää. Ja sen jälkeen otetaan se alkoholi pois, lisätään sitruunan kuoriin vettä, sokeria, hämmennetään perusteellisesti ja sen jälkeen siivilöidään ja saadaan tällaista 30 prosentista niin, e, likööriä. Ja hyvä ravintoloitsija sitten kun pyydätte laskun, niin tuo täällä aina pienet maistiaiset limoselloa. Täällä huomaatte, että sitä on myöskin valkoisena, valkoisia pulloja, niin, niin sitä yleensä tapaa juoda naiset. Sen takia, että se on hiukan hiedoman makusta, ei niin alkoholin makusta. Ja ä, alkoholia siinäkin on se sama 30 prosenttia. Tämä on hyvä. Mutta ä, se on pikkusen tämmöinen kevyempi. On. Täällä on lehdissä niin ä, valtavasti skandaaleja siitä, että kun se on nimenomaan, se täytyy olla Sorrenton Niemimaan limoncelloa. Ja ne väittää, että Sorrenton ylärinteiden sitruunat on erilaisia kuin esimerkiksi, kun mennään Amalfiin. 30-40 kilometriä etelään, niin se on eri maku. Ja he on hyvin tarkkoja siitä. Ja ne skandaalit on niitä, että on joku kauppias täällä jäänyt kiinni siitä, että hän niin on tehnyt, ostanut liköörejä, myy kaupassaan paikallisena ja se onkin jonkun muun maakunnan liköörejä. Supermarketista en menisi ostaa liköörejä, koska ne on monesti puolet laimeempia. Ja... Hmm. Mä en tykkää sitruunasta. Nää on sitä viime aikana tykästynyt siihen. Ja me ei tää enää. Poista eri maista otettua tuotua pähkinäpuuta, jolloin on saatu niinku yhdellä kuulla plus mahongilla niin tällainen rauhallinen e, kuva tähän päälle. Kaksi kuukautta yksi mies on tehnyt tätä. Ja sitten kun tulee täti kylään, niin sitten voidaan laittaa tähän kahvikupit ja teekupit. Ja sitten kun se täti lähtee, sitten voidaan... Atsaate. Ja kun ilta menee pitemmälle, niin täältähän löytyy kerroksia. Kun 
täällä on sitten hintaa, tämä on 4000. Mutta nuo pikkupöydät esimerkiksi, niin on sellaista 140-160 euroa. Ja, ja, ja on pieniä intarsia tauluja, niin niitä alkaen 7 euroa, 15 euroa esimerkiksi. Ja idea on se, että ei käytetä niin värejä, vaan että ne on niitä luonnonpuita. Mutta toki ee, on sitten jo menty siihenkin, että varsinkin nämä tällaiset pellekuvat, kloonikuvat ja näin, niin niissä kun on oikein kirkkaan punaista ja oranssia, niin niitä on sitten vähän autettu jo petsillä kanssa. Mut hyvä, katsokaa ihan pari minuuttia niin rauhassa ja sen jälkeen niin tavataan tuossa ulkona ja Tämmönenhän olisi kyllä jännä. No on. Anna melko taidokkaat. Ulkomaalaisille on oikein matkatoimistoja, joista voi tilata koko paketin. Lennot, hotellit, limusiinit, papin, kukat, ateriat, kaikki. Koko palvelus, jota niin mitään muuta kuin antaa vaan tiedä koko paketin. 500-luvun kirkko, jonka edessä ollaan erittäin suosittu hääkirkko nimeltä Pyhän Fransiskuksen kirkko. Ja tuossa on nyt tällä kertaa vähän modernimpi patsas kirkko edessä. Esittää Pyhää Fransiskusta. Ja näitä patsaitahan oppii lukemaan, lukemaan hyvin helposti. Alkaa nyt esimer yksinkertainen esimerkki. Niin mieshahmo patsassa, jolla on avaimet kädessä. No se on tietysti Pyhä Pietari ja Taivaan valtakunnan avaimet. Niitä annetaan vähän armoa ihmisille, että ne keksii kuka on. No Franciscus oli eläinten suojelija. Ja sen takia hänet kuvataan aina joko kettu tai susi tai joku sellainen. Jalkojen juuressa tällä kertaa Franciscus on saanut linnun. Siellä on joku uimus. Ollaanko korkea? Mm. Onko tuo joku saari? Oh. Onko se kapri? Onko se iski? Ahaa, tuolla on noita noin maksullisia vaitereita. Tuolla on noita koraaleja. Tässä keskellä on tuolla. Tykkö näin mitä noussi niistä tuolla? Se on noissa tuoleja, missä voi laikaa tuolla. Vilpoisia tuoleja. Vihallinen kuku. Okei. Grazie. Tuolla on toisen hotellin uimaan. Vuodet näkyy niiden takaa. Voidaanko sitten näkyy olla? Tuolla näkyy meriä. Mm. Joo, tosiaan. Me ei nähdä tuonne. Tuossa on tuo. Ciao bella lì da.
Mitä? En mä siinä oo. Niin piti. Mä voit koota sitten se päästä sinne paikkaan. Ei, 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 Oh, yeah. Makes me feel sick, I know. I'm Niin, tuonne sataama. Sinnehän ei pääse, sinnehän tuu maksua. Ai, ettei ollenkaan mä haluttu uimisesti joutuu maksamaan. Tässä menee kuin sähkö vai ehkä me päästään sille. Kuva ihan tuolta laidasta laitaa, jos tota on niin hienon näköinen. Eikä oo kiinni. Mm. Mikä tuo?
ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಯಾಸ